Welcome back to our YouTube channel! Simte, makulay, at iba't ibang hugis. Iyan ang nakita natin kanina. Yan yung mga salta na galarawan sa bahay na ating nakita. Speaking of hugis o shape, ano-ano bang shapes yung nakita nyo kanina? Triangle, rectangle, square, at circle. Sa mga shapes, ang notebook na ito ay may hugis na rectangle o parihaba. Ito ay merong apat na side at merong dalawang sukat, length at width. Itong una na to, karaniwan, syempre, hinihigaan talaga natin to. Ang hugis nito, square. Meron tong apat na sides at lahat ng sides nito ay may equal na sukat. Ang sukat nito at sukat nito at sukat nito at ito ay pare-parehas. Kaya siya tinawag na square. Rectangle, may length at width, dalawang sukat. Square, may apat na sides at isa lang ang sukat ng bawat side. Pare-parehas at pantay-pantay. Bullseye! Ito naman, siyempre, alam natin kung anong hugis to. Circle. Kahit saan tayo magpunta, may makikita at may kita tayong hugis. Para sa ating aralin ngayon, ang pag-uusapan natin ay perimeter. Perimeter. Ito yung sukat sa paligid o gilid ng bawat hugis. Hindi kasama yung nasa loob na to. Okay? Ang rectangle ay may apat na sides at meron ding dalawang sukat. Bagkaiba ang sukat ng length at width nito. Para makuha ang perimeter ng rectangle, ang formula nito ay length plus length plus width plus width o 2 times length plus 2 times width. Halimbawa, ang length ng rectangle na ito ay 5 cm. Ang width nito ay 3 cm. Gamitin natin ang pangalawang formula. 2 times length plus 2 times width. 2 times 5 cm plus 2 times 3 cm. Final answer, 16 cm. Ang perimeter ng rectangle na ito ay 16 cm. Ang square naman ay may 4 equal sides. Ang sukat ng isang side ay sukat din ng tatlo pa nitong sides. Ang formula para sa perimeter ng square ay S plus S plus S plus S o 4 times S. Halimbawa, ang square na ito. Ang sukat ng kanyang isang side ay 12 cm. Gamitin natin ang formula na 4 times S. 4 times 12 equals 48 cm. Ang perimeter ng square na ito ay 48 cm. Ang perimeter ng circle ay tinatawag na circumference. Ang formula nito ay 2 pi r or pi d. Ano nga ba ang r? Ano rin ang d? Ang diameter ay yung straight across the circle sa gitna na ito. Ang kalahati ng diameter ay radius o ito ang sukat mula sa center hanggang sa outwards nito. Ang pi ay constant sa pagkuha ng circumference. Ang value ng first 100 digits nito ay ito. Ngunit ang gagamitin natin na standard para dito ay hanggang dalawang decimal lamang, which is 3.14. Halimbawa, ang circle na to ay may radius na 5 inches. Formula, 2 pi r. 2 times 3.14 times 5 equals 31.4 inches. Pwede rin naman gamitin natin ang formula na pi d. Dahil radius ang given, dodoblihin natin ang 5 inches. Tandaan, ang kalahati ng diameter ay radius. Para makuha ang diameter, radius times 2. Circumference equals pi d, 3.14 times 
ang ating circumference ay 31.4 inches. Kaparehas lang din ng nauna, 2 pi r and pi d. Recap muna tayo sa ating mga formula para makuha ang perimeter ng rectangle, length plus length plus width plus width. O kaya naman, 2 times length plus 2 times width. Perimeter of a square, side plus side plus side plus side. O di kaya naman, 4 times side. Para naman sa circle, circumference. Ang ating formula, 2 pi r. O kaya, pi d. Tandaan, ang kabuan nitong gitna, diameter. Ang kalahate, radius. Tandaan, ang sinusukat natin sa perimeter ay gilid. Halimbawa na lang ang border sa copon band o gilid sa ating mga bintana. Hindi kasama ang nasa loob nito. Kaya before we end, sagutan ang mga sumusunod. Kunin ang perimeters ng mga hugis na iyong may kita. Good luck!